Acho que essa mesa ela tem uma qualidade muito particular, vamos dizer, de inventividade. Não, isso eu já disse. Não, porque ela coloca em cena determinadas situações que nós sabemos que estamos, estamos em cena, mas progressivamente, eu também congratulo o ator, é, progressivamente, dentro da própria consulta, eu fui me sentindo mais à vontade. Parece que, de repente, eu já estava mais próximo do meu consultório, da intimidade do meu consultório, e não diante de uma plateia, que, de uma certa forma, me observava. E qualidade de ator são coisas que eu não tenho. Né? É, mas... E, então, eu achei isso muito inventivo, muito bom. Não, e eu, estimula a Melanie que ela repita, refaça, retranscreva, multiplique essa experiência. Essa experiência, ela pode dar pontos, porque nós tomamos um fenômeno. O Paulo olha de determinada forma o fenômeno. Eu vejo de determinada forma. Não porque o Paulo segue uma terapia, um, um, um modelo mais comportamental e um modelo mais psicanalítico, também por isto. Mas mesmo dentro da terapia comportamental, certamente o Paulo teria muito diálogo. Nós temos que poder dialogar com as nossas diferenças internas e externas e nos aproximarmos, porque o, o fato clínico, o Dorian Gray, né? ele está necessitando urgentemente de ajuda, não? urgentemente. A minha impressão, claro que eu me baseio num determinado referencial, isso é apenas um referencial dedutivo, é uma hipótese. Uma hipótese para mim me colocar junto com o meu paciente. Nesta hipótese, vamos dizer, eu tenho que refazer essa hipótese, se essa hipótese não for suficientemente capaz de me dar o alicerce para mim prosseguir com o paciente. Então, isso são hipóteses. Nós trabalhamos com hipóteses. E agora, nada mais do que hipóteses a gente pode tecer aqui. É... Por que o Dorian Andrei me consulta nesta hora? Ou ele foi solicitado a ser consultado? É claro que eu... É, de uma forma ou outra, já li a biografia do Dorian Gray, do Sr. Oscar Wilde, né, que trouxe de uma forma maravilhosa, a, recomendo a leitura, que não, né, de uma forma progressivamente maravilhosa e dramática, a vida desse personagem Dorian Gray. É, o que, que eu me baseei é, nisso? E eu concordo plenamente com o Paulo, quando ele diz que por trás dessa fachada narcisista, arrogante, autoconfiante, não, a busca da consulta denota um fracasso. Né? Um fracasso. E é exatamente é esse um ponto fundamental. Né? E o fracasso é porque... É, esse tipo de defesa, esse tipo de jeito, esse tipo de processo, não, ele não sustenta a pessoa se a pessoa não estiver uma boa concretagem interna, por outras razões. Então, esta foi a razão pela qual eu me dirigi dentro da minha consulta, claro, de uma forma algo precipitada, eu não penso que se o Dória tivesse me procurado no consultório, eu teria assim, ido assim tão direto para a questão do pai e da mãe da vida pregressa do Dória, né, e do desamparo, da de onde se origina o desamparo. Acho que eu teria levado um bom, bom tempo mais. Não? Mas eu estava também aqui, né? também tenho que vender em parte o meu peixe. Claro, não claro. <risos> sem dúvida. <risos> E, então, é, eu me dirigi a isto, porque na, na vida, na biografia do Dorian, 
ocorreram inúmeros assassinatos. É, é, num texto chamado, do, do Daniel Paul Schreber, Memórias de um Doente de Nervos, que foi também é, interpretado pelo Freud e foi interpretado por muitos filósofos, não? Foucault, Canhete, vários filósofos, o Schreber diz, fala em assassinato da alma. O coitado do Dorian, né, ele teve, foi, foi vítima de um assassinato da alma. Da alma primeira. primeira. Como? De que forma? Não? Veja bem, lhe foi subtraído um dos pilares da sua consistência existencial, o pai. Foi simplesmente morto. O Lord Kelso deu na cabeça dele que o outro era um soldado qualquer, que a mãe tinha se apaixonado, resolveu contratar um tipo lá e esgrimista lá, panca, matou o cara. Simplesmente matou. Não, ele assassinou não só a alma do Dorian, assassinou a alma da sua filha. Porque a filha grávida, ela morreu um ano depois dentro da biografia. Ora, então veja bem as condições nas quais o Dorian emergiu. Essas foram as suas primeiras e indeléveis, do meu ponto de vista, marcas que o conduziram na vida. E ele, de uma forma ou outra, tentou se defender arduamente e valorosamente dessa circunstância. Bom, tomemos agora o adolescente Dorian. Ele é olhado com inveja, mirato, fotografado. Fotografado não porque não existia ainda, mas é, é, retratado. Não? E o Basílio faz um retrato do Dorian, né? e, o, e ele é admirado e visto e olhado por todos os personagens e o contexto. E essa situação de ser permanentemente admirado é uma das facetas da vida do Dorian. Uma das facetas. Porque ele não pode entrar num local sem ser visto ou não visto. Mas, de qualquer forma, a atenção é permanentemente dirigida para ele. O Dorian não sobrevive sem esses olhares. Que olhar o Dorian busca? Que olhar lhe faltou para que esse Dorian buscasse tão incessantemente esse, esse olhar? Por que ele precisa ser admirado? Nós, no nosso convívio familiar, sabemos que uma criança de, de meses, um ano, dois anos, ela necessita ser permanentemente vista. Ela é a menina dos olhos do pai, da mãe. Os pais fotografam, filmam, põem põe em DVD e tal, e vejam e tal, e aquela coisa, e balançam para cima e balançam para fora. Pra... E elas vivem uma situação plena de serem o, o príncipe encantado da mãe. Mas quando a, a mãe chama, não, uma criança de príncipe encantado, meu príncipe encantado, ela chama de um determinado lugar, de um lugar de mãe. Por que eu digo isso? Porque ao príncipe encantado caberá uma princesa, não a mãe. E o que o Dorian busca? Dorian busca os olhos permanentes da sua mãe. Veja, depois do assassinato do pai, porque ela se dobrou de joelhos diante do pai, penso cá comigo que ela deve ter tido uma paixão imensa por esse homem mais simples. Não? Depois do assassinato desse, desse homem, ela se intercesseu profundamente. Profundamente. E os olhos que, que miraram o pequeno Dorian não foram mais olhos plenos de satisfação. Quem sabe até com uma certa reprimenda, o coitado do Dorian, dizendo, veja, a razão pela qual o meu amor foi morto, a razão pela qual eu padeço isso é o fato de eu estar preenho de ti ou estar a tua existência. Então, todas essas questões são hipóteses que fazem eu pensar assim, bem, da onde é que surge não, essa insistente 
necessidade de ser visto, de ser invejado, de ser o príncipe encantado, de ser o homem destruidor de corações? Essa é uma pergunta que certamente se faria num contexto progressivo. Não. A, a outra questão que ocorre, o pintor Basílio e o Lord Hart. Eu penso, um pouco discordo algo do, do Paulo, acho que o, 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 o Harry é um, é o, ele faz mais parelha com, com o avô do do, 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 do Dória. Porque o do avô queria destruir todos os seres inferiores, todos os que não estavam à altura. E o Lord Harry Henry, ele diz permanentemente para o Dorian, para o Dorian desconsiderar a inferioridade, etc, etc, etc. E por aí caminha, 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 caminha. Né? E embora ele lhe sugira um dia buscar o seu médico, também esse é um outro aspecto, né? ele é um indutor, vamos dizer assim, desse lado, de que o Dorian é um ser superior, imortal. Não? Bem, o, o, e a imortalidade do Dorian se dá na incapacidade de envelhecer. Incapacidade. O Dorian é um adolescente perene. Não? Já o Basílio, quando faz o quatro, existe um pequeno conflito na hora. Quem envelhece e quem não envelhece acaba quem envelhecendo progressivamente é o quatro. Não? Mas veja bem. É, vejam bem, o que que traz, qual é a notícia que traz é, para o Dorian o 4? A notícia que traz é do exame da realidade. Isto é, que todos nós temos família, que todos nós envelhecemos, que existe tempo que passa, não? e isto de uma forma geral, se nomina, se nomina, por favor, isso é apenas um conceito, função paterna. Quer dizer que deixa de ser o príncipe encantado para ser um homem. O Dorian não pôde ser um homem. No momento em que ele, não, é, que, que, ele que, que, a, que a Sibyl sai de cena, deixa de ser as mulheres de Shakespeare, as atrizes de Shakespeare, que ele busca incessantemente, para ela se conduzir a uma posição de mulher, ela é morta, ela se mata. É um outro assassinato. Ela se suicida, mas o homem Dorian não se conduz à morte. Não. E da onde é que vem esta notícia? Esta notícia vem do quatro. Esta notícia vem do olhar é, de, de, de desprezo, sarcástico do quatro. É, vem é, do envelhecimento do quatro. Como se o quatro, do quatro, o quadro fosse um ressurgimento desse fantasma que foi o pai do Dorian. O quadro do, pai, do, do Dorian... É uma mistura do Dorian com o seu pai. É óbvio, porque o Dorian só encontra na sua galeria o quadro da mãe, da Abacante. Né? É, então, esse homem, esse quadro, ele traz permanentemente essa notícia, o tempo passa. Certas coisas são, não são possíveis de serem executadas, certas coisas são impedidas. Existe interdito. Existe é, lei, existem várias coisas que eu acho que está na base disto que hoje está se colocando como uma das tarefas desse congresso, a questão do limite, onde, pra, até onde nós, de repente, passamos do limite. O que significa ultrapassar do limite? O que o Dorian precisa mais do que nada no mundo é de limite. Limite. Limite para a sua existência. 
Então, vamos dizer, essa necessidade, o, o Dorian, do meu ponto de vista teórico, teve, teve, teve várias situações ontogenéticas né, e filogenéticas também, porque a necessidade do pai, do ponto de vista de Freud, principalmente, é uma necessidade filogenética também. O pai haverá de se instituir. Tô, tô...